കോഴിക്കോട് കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിൽ നാലു പേർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ജോളി ജോളിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭർത്താവ് ഷാജു ഷാജുവിന്റെ അച്ഛൻ സക്കറിയ സൈനിട് എത്തിച്ചു നൽകിയ ജുവല്ലറി ജീവനക്കാരൻ എന്നിവരാണ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് നേരത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ജോളിയെ വടകര റൂറൽ എസ് പി ഓഫീസിലാണ് എത്തിച്ചത് ജോളി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായും വിവരങ്ങളുണ്ട് കൊലപാതക കാരണം പ്രണയവും വ്യക്തി വൈരാഗ്യവും എന്ന പ്രാഥമികമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ താൻ അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് തോന്നി അത് പ്രതികാരമായി മാറി എന്ന് ജോളി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടാകും എന്ന വിശദാംശങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പി വി ജോഷില ചേരുന്നു ജോഷില രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ കൊലപാതക പരമ്പരയുടെ ആ നാൾവഴികളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ജോഷില അനന്ത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കൊലപാതക പരമ്പര അരങ്ങേറുന്നത് കൂടത്തായിലെ അന്നമ്മ ടീച്ചറുടെ മരണത്തോടു കൂടിയാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അന്നമ്മ ടീച്ചർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു വർഷത്തെ ഒരു ഇടവേളയിലാണ് അത് അവരുടെ ഭർത്താവ് ടോം തോമസ് മരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മകനായ റോയ് മരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ മരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അന്നമ്മ ടീച്ചർ ആട്ടിൻ സൂപ്പ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ടോം തോമസ് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കായിരുന്നു അതിനുശേഷം മരിച്ച റോയും ഇതുപോലെ തന്നെ കുളിമുറിയിൽ വെച്ചാണ് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നത് ഇവർ എല്ലാം തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമായിരുന്നു കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു സ്വാഭാവിക മരണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് പോയത് നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം തന്നെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നത് ഹൃദയാഘാതം തുടർന്നാണ് ഇവർക്ക് പാരമ്പര്യമായി കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു അസുഖമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ അതിനുശേഷമാണ് ഇവരുടെ അന്നമ്മ ടീച്ചറുടെ സഹോദരൻ മാത്യു മരിക്കുന്നത് മാത്യുവും ഇത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോയത് പിന്നീടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചോടു കൂടിയാണ് ഇവരുടെ ടോം തോമസിന്റെ സഹോദരന്റെ പുത്രന്റെ ഭാര്യ സഹോദര പുത്രൻ സഹോദരൻ സ്കറിയയുടെ മകൻ ഷാജുവിന്റെ ഭാര്യ സിലിയും ആദ്യം മരിക്കുന്നത് സിലിയുടെ മകൻ രണ്ട് പത്ത് മാസം പ്രായമുള്ള മകനും അതിനുശേഷം ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാണ് സിലിയും മരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ മരണം കൂടി ആയതോടു കൂടിയാണ് ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ആറു പേർ മരിക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ ഒരു ദുരൂഹത നാട്ടുകാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഇതിനിടയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഷാജുവും അതുപോലെ തന്നെ റോയുടെ ഭാര്യ ജോളിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം കൂടി കേസിന്റെ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടി നടക്കുന്നത് ഈ ജോളിയുടെ പേര് റോയിയുടെ ഭാര്യ ജോളിയുടെ പേര് സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ഒസ്യത്തായി എഴുതി എഴുതി വെച്ചതായി വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കിയതായി ബന്ധുക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അന്നമ്മ ടീച്ചറുടെ മറ്റൊരു മകൻ അമേരിക്കയിലുള്ള മറ്റൊരു മകൻ റോജോ ആണ് ഈ മരണത്തിലെല്ലാം തന്നെ ദുരൂഹതയുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അന്വേഷിക്കണം എന്ന എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോലീസിന് പരാതി നൽകുന്നത് ഈ ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അന്വേഷണമാണ് അതായത് പോലീസിന് മുന്നിൽ മറ്റൊരു ഒരു പ്രതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താണ് ഈ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമായിരുന്നു പോലീസിന് അന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പോലീസ് ഈ കാര്യം അന്വേഷിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കൂടി നടന്നതായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒസ്യത്ത് എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പോലീസിന് വ്യക്തമാകുന്നു പിന്നീടാണ് അന്വേഷണം ജോളിയിലേക്ക് മാറുന്നത് അന്നമ്മ ടീച്ചറുടെയും ടോം തോമസിന്റെയും മകന്റെ ഭാര്യ ജോളിയിലേക്ക് അന്വേഷണം നീളുകയാണ് പിന്നീട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആറ് ഘട്ടങ്ങളിലായി പോലീസ് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഇവർ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ആറ് മരണങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം ഈ മരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ പരിസരങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പോലീസ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം ഇവർ പറയുന്ന എല്ലാ മൊഴികളിലും വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതായും പോലീസിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇവർ എൻ ഐ ടിയിൽ അധ്യാപിക ആയിരുന്നു എന്നാണ് ബന്ധുക്കളോടും നാട്ടുകാരോടും ധരിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് ഇവരുടെ ചോദ്യം ചൊല്ലിൽ മൊഴിയിൽ എല്ലാം തന്നെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പോലീസിന് കണ്ടെത്താനായി ഇതോടുകൂടിയാണ് അന്വേഷണം ഇവരിലേക്ക് നീളുന്നത് പിന്നീടാണ് പോലീസ് ഈ വ്യാജരേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയത് അന്വേഷണത്തിൽ ഇത് വ്യാജരേഖയാണെന്ന് വ്യക്തമായി ഷാജുവും അതുപോലെ തന്നെ ജോളിയും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും
കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഇത്രയും കൊലപാതകങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെയും സഹായമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു മനുഷ്യനും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇവരെ ഓരോ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ തന്നെയാണ് പോലീസ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ഇവരിലേക്കുള്ള അന്വേഷണം അത് റോയിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് നേരത്തെ വിഷാംശം കലർന്നതായി സയനൈഡിന്റെ അംശമുള്ളതായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ റിപ്പോർട്ട് അടക്കം ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇവർ പൂർത്തി വെക്കുകയും പിന്നീട് ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ നാട്ടുകാരോടും ബന്ധുക്കളോടും ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കുകയും കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു മാന്യതയും ഭദ്രതയും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇവർ നടത്തുകയും ചെയ്തതായി പോലീസിന് മനസ്സിലായി ശരി ശരി ജോഷില വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ പുന്നാമറ്റം കുടുംബത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് പതിനാല് പേരാണ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം വഴിത്തിരിവിലാണ് വിശദാംശങ്ങളാണ് ജോഷില നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചത്